मंडली खोरकर अरुणेकर रावण मंडल मुंबई आयोजित प्रेरणादायी योद्धा महाना प्रताप सिंह या ऑनलाइन व्याख्यानात आपलं सहर्ष स्वागत आजचे वक्ते डॉक्टर सुमंत टेकाडे सर मंडळाचे अध्यक्ष श्री गणपत दाजी रावराणे उपाध्यक्ष श्री यशवंत पांडुरंग रावराणे व श्री सदानंद दत्ताराम रावराणे कार्याध्यक्ष श्री प्रभानंद शंकर रावराणे कोषाध्यक्ष श्री मोहन बाळकृष्ण रावराणे सहसचिव श्री विजय बाळकृष्ण रावराणे व श्री सत्यवान बाळकृष्ण रावराणे मंडळाचे कार्यकारिणी सदस्य व सभासद बंधू भगिनींनो गेले अनेक दिवस आपण करोना संकटाचा सामना करीत आहोत आपल्यापैकी बरेच जण आज घरात लॉकडाऊन आहेत मंडळी जीवनात संकट येत असतात परंतु त्याचा धैर्याने सामना करत वाटचाल करावी लागते नेमका हाच संदेश आपण आज छत्रपती शिवाजी महाराज व महाराणा प्रताप यांसारख्या महापुरुषांच्या जीवनातून मिळतो याच अनुषंगाने आज आपण महाराणा प्रताप सिंह यांच्यावर ऑनलाईन व्याख्यानाचं आयोजन केलं आहे अपार कष्ट ध्येयनिष्ठा आणि कौशल्याच्या बळावर महाराणांनी अनेक संकटांवर मात केली त्यांच्या या अद्वितीय कार्यातून आपल्याला प्रेरणा मिळावी हा या व्याख्यानाचा उद्देश आहे मंडळ गेली अडतीस वर्ष समाजाच्या उत्कर्षासाठी कार्यरत आहे लोकजागृतीसाठी जागृतीसाठी वेगवेगळे उपक्रम राबविण्याचा मंडळाचा प्रयत्न असतो आजच्या या व्याख्यानासाठी वक्ते म्हणून डॉक्टर सुमंत टेकाडे सर लाभले आहेत कॉर्पोरेट ट्रेनर व इतिहासाचे अभ्यासक म्हणून ते सुप्रसिद्ध आहेत मॅनेजमेंट म्हणजेच व्यवस्थापन शास्त्रात त्यांनी डॉक्टरेट मिळविली आहे विप्रो टेक्नॉलॉजीज बँगलोर येथे ते एच आर मॅनेजर म्हणून कार्यरत झाले विप्रोच्या रिक्रुटमेंट अँड सिलेक्शन विभागात त्यांनी उत्तम कामगिरी केली दोन हजार नऊ पासून ते एस बी जैन इन्स्टिट्यूट नागपूर येथे व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख म्हणून कार्यरत होते सामाजिक कार्याप्रती आपली जबाबदारी ओळखून नोकरीचा राजीनामा देत दोन वर्ष त्यांनी पूर्ण वेळ समाजसेवक म्हणून काम केले आज ते विविध कंपन्यांमध्ये विविध विषयांवर ट्रेनिंग आणि वर्कशॉप घेत असतात यामध्ये महिंद्रा अँड महिंद्रा एल एन टी जॉन्सन लिफ्ट या नामांकित कंपन्यांचा समावेश आहे विविध शाळा महाविद्यालय कंपनी व सामाजिक कार्यक्रमांतून त्यांनी आजपर्यंत नऊशेच्या वर व्याख्यानं दिली आहेत आजच्या व्याख्यानासाठी ते आपल्या विनंतीला मान देऊन उपस्थित राहिले त्याबद्दल मंडळातर्फे त्यांचे मनपूर्वक आभार त्यांच्या पुढील वाटचालीस मंडळातर्फे हार्दिक शुभेच्छा हे व्याख्यान आयोजित करण्यासाठी सहकार्य केल्याबद्दल मंडळाचं कार्यकारी मंडळ सर्व कार्यकर्ते व मंडळाची आय टी टीम श्री देवेंद्र तानाजी रावराणे श्री अक्षय आनंद रावराणे श्री प्रज्योत अनिल रावराणे श्री शरद सच्चिदानंद रावराणे यांचे मनपूर्वक आभार यानंतर मी डॉक्टर सुमंत टेकाडे सर यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या व्याख्यानास सुरुवात करावी धन्यवाद जयती जयती जय आदि सक्ती जय काली कपर्दनी जय मधु कई ठब छलनी देवी जय महिष ही मर्दनी जय छमुंडी जय चंडी मुंड भंडा सुरखंडिनी जय सुरक्ती जय रक्त बीज बिड्डाल पिहंडनी जय जय निशुंभ शुंभ तलनी भनिभूषण जय जय भननी सरजा समर्थ शिवराज कहे दे ही विजय दे जग जननी दे ही विजय दे जग जननी श्री आदि शक्ती तुळजा भवानी मित्रांनो थोरले बाजीराव पेशवे जेव्हा राजस्थान मध्ये गेले होते उदयपूरच्या राण्यांनी त्यांना भेटायला बोलवलं ही भेट ठरली तिथल्या एका प्रसिद्ध बागेमध्ये चंपा बाग या बागेमध्ये त्यावेळेसचे तिथले जे महाराज होते त्यांचं नाव होतं जगतसिंह या जगतसिंह जे मेवाडचे राजे होते त्यांनी प्रचंड मोठी तयारी केली होती आणि त्यांनी बाजीरावांना आमंत्रित केलं त्या चंपा बागेच्या मध्यभागी दोन सुवर्ण सिंहासनं लावण्यात आली होती त्याच्या समोर चांदीचे दोन चौरंग ठेवण्यात आले होते आणि त्यांनी बाजीरावांना आवाहन केलं की पंडितजी आईये और सोने के सिंहासन पर विराजमान होईये बाजीराव समोर गेले सगळे लोक पाहत होते मोठे मोठे सरदार दरकार तिथे उभे होते तिथे प्रसिद्ध मंडळी समाजातली तिथे सगळी आलेली होती आणि सगळे बघत असताना बाजीरावांनी सुवर्ण सिंहासनावर न बसता खाली तो चौरंग ठेवला होता बाजीराव त्याच्यावर बसले अचानक सगळेच गडबडले आणि त्यांनी बाजीरावांचे हात पकडले त्यांना विनंती केली की तुम्ही सिंहासनावर बसावे तर बाजीराव म्हणे नाही आम्ही इथंच ठीक आहोत आणि बाजीराव त्या खालच्या चौरंगावर बसले इथं जयपूर संस्थानचा अयामल दिवाण तिथे उपस्थित होता आणि अयामलने हे सगळं पाहिलं आणि तो जयपूरला गेला 
त्यांनी जयपूरच्या राण्यांना म्हटलं की आपण अशाच प्रकारे पंडितजीला तिकडे बोलव आणि त्या प्रकारे थोरल्या बाजीरावांना जयपूरला बोलवण्यात आलं आणि तिथल्या मनोहर बागेमध्ये अशाच प्रकारचा सगळा तामझाम करण्यात आला अशाच प्रकारची सोन्याची सिंहासनं ठेवण्यात आली होती समोर चांदीचे चौरंग होते आणि तिथल्या राण्यांनी बाजीरावांना म्हटलं की बाजीराव जी आई आहे पधारी असं म्हटल्याबरोबर बाजीराव थेट सोन्याच्या सिंहासनावर जाऊन बसले सगळ्यांना फार आश्चर्य वाटलं की मेवाडमध्ये खाली चौरंगावर बसलेले बाजीराव इथे थेट सिंहासनावर कसे जाऊन बसले आणि म्हणून नंतर काही लोकांनी बाजीरावांना तो प्रश्न विचारला यावर बाजीरावांनी दिलेलं उत्तर सर्वांनी लक्षात ठेवण्यासारखं आहे बाजीराव बोलले की मी जयपूरला थेट सिंहासनावर जाऊन बसतो याचं कारण की इथल्या लोकांनी आपल्या घरच्या मुली मुघलांकडे पाठवलं आपली तलवार मुघलांच्या पायात ठेवली लढण्याचं विसरून हे लोक शरण आले मुघलांना आणि परकीय शक्तींचा ज्यांनी ज्यांना ज्यांनी मदत केली त्यांचा कसला आलाय मान सन्मान पण मेवाड तर तसं नाहीये ती महाराणा प्रतापांची गादी आहे ती लढलेल्या लोकांची गादी आहे ती लढवैयांची गादी आहे आणि म्हणून त्या सिंहासनावर बसण्याचा माझा कुठलाही अधिकार नाही मी छत्रपतींचा सेवक मी पेशवा आहे मी छत्रपती नाही लढणाऱ्यांची गादी त्या गादीवर माझा बसण्याचा अधिकार सुद्धा नाही म्हणून मेवाडला मी गेलो असताना मी खाली चौरंगावर बसलो मित्रांनो हे महत्व आहे महाराणा प्रतापांच्या त्या गादीचं हे महत्व आहे मेवाडचं हे महत्व आहे चित्तौडचं की आजही हे विषय निघाले तर माझ्यासारखा एक मराठी माणूस ज्यांनी राजस्थानचा इतिहास कधी अभ्यासक्रमात शिकलेला नाही पण त्याच्याबद्दल वाचताना हे आत्ताही जसे रोमांच उभे राहतात हे ताकद महाराणा प्रतापांनी आम्हा सर्वांना दिलेली ताकद आहे प्रताप राजस्थानचे नाहीत जसे शिवाजी महाराज केवळ महाराष्ट्राचे नाही गुरु गोविंद सिंग केवळ पंजाबचे नाहीत कित्तूर राणी चन्नम्मा केवळ कर्नाटकाचे नाहीत तो लचित बर्फुकन जसा केवळ आसामचा नाही ते भगवान बिरसा मुंडा जसे एका प्रांताचे नाही बाप्पा रावळ जसे एका प्रांताचे नाही तिरुवल्लुवर जसे एका प्रांताचे नाही तसेच महाराणा प्रताप केवळ एका प्रांतापुरते मर्यादित नाहीये हे आमचे राष्ट्रीय चरित्र आहेत मित्रांनो दुर्दैवाने इंग्रजांनी ही आमच्यासमोर पोहोचू दिली नाही मी रावराणे मंडळाचे मनापासून आभार व्यक्त करतो की या कार्यक्रमाच्या रूपाने आज त्यांनी मला ही संधी दिली की मी आपल्या सर्वांसमोर ते महाराणा प्रतापांचं अतिदिव्य महातेजस्वी व्यक्तिमत्व आपल्या समोर ठेवू शकेल आणि म्हणून या रावराणे मंडळाचे सन्माननीय अध्यक्ष श्री गणपतराव रावराणे त्यांचे सन्माननीय अधिकारी श्री यशवंतराव श्री सदानंदजी श्री प्रभानंदजी श्री मोहनराव विजयराव सत्यवानजी गेल्या कित्येक दिवसांपासून या सगळ्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने माझ्या संपर्कामध्ये असलेले आपले शैलेंद्रजी आणि त्यांची संपूर्ण टेक्निकल टीम मी सर्वांचे मनापासून धन्यवाद देतो मित्रांनो काही दिवसांपूर्वी आपण टेक्निकली ऑनलाईन हा सगळा कार्यक्रम युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून घेण्याचा एक प्रयत्न केला होता पण काहीतरी तांत्रिक अडचण आल्यामुळे तो विषय पूर्ण होऊ शकला नाही त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांची पुन्हा एकदा क्षमा याचना करतो कारण त्या दिवशी आपण सर्व वेळ काढून त्या व्याख्यानासाठी बसला होता आज त्याचं उतराई होण्यासाठी म्हणून मी अशा प्रकारचं हे रेकॉर्डेड व्याख्यान आपल्या सर्वांसमोर इथे सादर करतोय मला वाटतं महाराणा प्रतापांच्या चरित्राबद्दल जे काही मी थोडंफार शिकलोय ते आपल्यासमोर मांडण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न तेवढा मी करणार आहे काही चुका जर माझ्याकडून राहिल्या असतील तर त्या माझ्या अभ्यासातली कमी म्हणून आपण नजरअंदाज कराव्या आणि या चरित्रातलं जे काही आपण चांगलं घेऊ शकतो ते आवर्जून आपण घ्यावं एवढी नम्र विनंती आपल्या सर्वांना करतो मित्रांनो हिरो समजून घ्यायचा असेल तर पहिले विलन समजावा लागतो नायक समजायचा असेल पहिले खलनायक समजावा लागतो आणि म्हणून तो समजून घ्यायचा असेल तर त्या काळातली परिस्थिती ती थोडीशी समजून घ्यावी लागते कारण आज आम्ही कॉर्पोरेट्स मध्ये जेव्हा पाहतो मी स्वतः बँगलोरला एमबीए केलेलं आहे विप्रो टेक्नॉलॉजी सारखी भारतातली पहिल्या तीन आय टी कंपनीपैकी एक असलेल्या त्या आय टी कंपनीमध्ये काम करण्याचा थोडाफार अनुभव घेता आला गेल्या बारा तेरा वर्षांमध्ये जवळजवळ एक हजार इंटरव्ह्यूज घेतलेले आहेत हे इंटरव्ह्यूज घेत असताना विविध लोकांशी संबंध येतो अनेक प्रकारची अनेक स्वभावांची लोक असतात हालाकी सभी को सक्सेस होणार आहे सक्सेसफुल होणार आहे सब चाहते की मी सक्सेसफुल बनू पण सगळे यशस्वी होत नाही मित्रांनो कारण तीन प्रकारची लोक जगामध्ये आहे अमेरिकेत आहे भारतात आहे काश्मीरात आहे महाराष्ट्रात आहे कदाचित मला जी ऐकतात आहे त्यांच्यामध्येही आहे कदाचित माझ्यातही ते असेल तर मला माहिती नाही पण तीन प्रकारची लोक जगात असतात पहिले जे नेहमी यशस्वी ठरतात ते कष्टाळू दुसरे कष्ट टाळू आणि तिसरे कस टाळू यश सक्सेस फक्त कष्टाळू मेहनती लोकांना हार्डवर्किंग लोकांना मिळतं स्मार्ट वर्क तर नंतर येत असतं पहिले मेहनत आवश्यक आहे दिवस रात्रीची पर्वा नाही दिलेलं काम पूर्ण झाल्याशिवाय आराम नाही जेही काम करतील ते सत्यम शिवम सुंदरमच करतील टू द बेस्ट करतील अशी कष्टाळू माणसं कुठल्याही क्षेत्रात का असेना यशस्वी ठरतात 
पण दुर्दैवाने कष्ट टाळू जे दिलेलं काम सुद्धा धड करत नाही आणि कसं टाळू ज्यांना काहीच करायचं नसतं ही लोक आयुष्यात कधी यशस्वी होत नाही कधी क्लर्क म्हणून लागतात क्लर्क म्हणून रिटायर्ड कॅशियर म्हणून आले कॅशियर म्हणून रिटायर्ड मास्तर म्हणून आले मास्तर म्हणून गेले पत्रकार म्हणून आले पत्रकार म्हणून गेले विकेट किपर म्हणून आले विकेट किपर म्हणून रिटायर्ड झाले पस्तीस वर्ष नोकरी केली झेप घेऊ शकले असते स्वतःचे स्किल वाढवता आले असते एखाद्या मोठ्या पदापर्यंत झेप घेत आली असती की ज्याचा उपयोग करून समाजाचंही काहीतरी आपण देणं लागतो त्यांचंही काही भलं करू शकलो असतो हे सर्व होत नाही आणि दुर्दैवाने आहे त्या पदावरच संपून जातो हा कोणी सामान्य शिक्षक म्हणून लागला असेल सर्वोत्कृष्ट शिक्षक म्हणून रिटायर्ड झाला सामान्य पत्रकार म्हणून आला उत्तम पत्रकार म्हणून रिटायर्ड झाला मला वाटतं त्यांनी काहीतरी चांगलं केलं पण सामान्य आले आणि सामान्य गेले मग काय कर्तृत्व मित्रांनो महाराणा प्रतापांसारखी चरित्र आम्हाला सांगतात आयुष्य जगायचं असतं ते झेप घेण्यासाठी क्लर्क म्हणून येईल पण मॅनेजर म्हणून रिटायर्ड होईल कॅशियर म्हणून आलो असेल पण ब्रांच मॅनेजर म्हणून जाईल आलो असेल विकेट किपर म्हणून पण तिन्ही फॉर्मॅट मध्ये भारताला नंबर वन बनवणारा अठ्ठावीस वर्षानंतर वर्ल्ड कप उचलून देणारा महेंद्र सिंग धोनी मी सुद्धा बनू शकतो असा दुर्दम्य आत्मविश्वास ज्याच्या मनामध्ये असतो आणि तेवढी मेहनत उपसायची कष्ट उपसायची ज्याची तयारी असते त्याचं यश कोणी रोखू शकत नाही मित्रांनो हे आदर्श असतात फक्त ते इन्स्पिरेशन त्यांच्याकडून घेता आलं पाहिजे म्हणून अशा प्रकारचे चरित्र म्हणून अशा प्रकारचे कार्यक्रम हे गॉड गिफ्टेड लोक नाही आहेत ईश्वराचे अवतार नाही आहेत आजकाल लोक म्हणतात शिवाजी महाराज काय देवाचे अवतार आंबेडकर काय देवाचे अवतार मला दुर्दैव वाटत या लोकांचं अमिताभ बच्चनची ऍक्टिंग गॉड गिफ्ट लता मंगेशकरचा आवाज गॉड गिफ्ट सचिन तेंडुलकरची बॅटिंग गॉड गिफ्ट धोनीची कॅप्टनशिप गॉड गिफ्ट एपीजे अब्दुल कलामांचं सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी गॉड गिफ्ट बाबासाहेब आंबेडकरांची बुद्धिमत्ता गॉड गिफ्ट गीता बबिता गॉड गिफ्ट मिल्खा सिंग गॉड गिफ्ट अरे मग मानवी प्रयत्नांना उत्तरच राहणार नाही मित्रांनो देवावर श्रद्धा असावी मी स्वतः श्रद्धावान माणूस आहे दिवस रात्र भगवंताला नमस्कार करतो पण कर्तृत्व आपलं आपल्याला गाजवावं लागतं शिवाजी राजांची प्रचंड श्रद्धा होती महादेवावर श्रद्धा होती तुळजा भवानीवर पण भवानी तलवार घेऊन नाही लढली लढावं लागलं ते महाराजांना श्रद्धा भगवंतावर आवश्यक आहे नाही माणसाच्या पराक्रमाचा रावण व्हायला वेळ लागत नाही त्यामुळे ही सगळी माणसं प्रतापांसारखी शिवाजींसारखी ही सामान्य माणसं होती पहिले लक्षात घेतलं पाहिजे मग त्यांचं असामान्यत्व लक्षात येतं पण किती भयानक परिस्थिती असावी आज लोक रडतात बॉस चांगला नाही कंपनी चांगली नाही मार्केट खराब होतं मार्केट डाऊन होतं रिसेशन आलं होतं बोर्डाची चूक युनिव्हर्सिटीची चूक आम्हाला नोकरी मिळत नाही का तर प्लेसमेंट ऑफिसरची चूक एखादा पेपर निघाला नाही तर टीचरची चूक आम्ही चूक झाली की दुसऱ्यांवर थोपवून देतो किती लोक आत्मपरीक्षण करतात कारण परिस्थिती खराबच असते लढावं आपल्याला लागतं महाराणा प्रतापांना कोणती चांगली परिस्थिती मिळाली होती त्या सुवर्ण वैभवशाली भारतावर जिसको सोने की चिडिया कहा जाता था लगातार आक्रमण हुए शक खून कुशाण अलेक्झांडर अशी कितीतरी आक्रमण झाली पचवली आम्ही ती एकत्र येऊन संघटित होऊन लढलो आम्ही सगळे पण दुर्दैवाने स्वार्थ आमच्या नसांमध्ये शिरला आणि इसवी सन सातशे अकरा सेव्हन हंड्रेड अँड इलेव्हन मोहम्मद बिन कासिमच्या रूपाने इस्लामी आक्रमणाचा शिरकाव बाहेरून भारतात झाला बाहेरून झाला आणि हे आक्रमण आमच्यासाठी इतकं भारी पडलं की यांनी सगळं बदलून टाकलं पुढचं जग या आक्रमणांचा सिलसिला सुरू झाला आम्ही लढलो आम्ही अनेक वेळा लढलो पण आम्ही पराभूत सुद्धा झालो आम्ही अकराशे ब्याण्णवला दिल्ली गमावली पृथ्वीराज चव्हाणांचा प्रचंड पराक्रम त्या बाहेरून आलेल्या शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरीला पृथ्वीराजांनी अक्षरशः झोडपून काढलं जिवंत सोडलं आणि तो परत आला इलेव्हन नाईन्टी टू तराईच्या प्रदेशामध्ये ते युद्ध लढल्या गेलं आणि आता मात्र पृथ्वीराज चव्हाणांचा पराभव झाला आणि दिल्ली आमच्या हातातून गेली अकराशे ब्याण्णवला ती परत मिळाली फिफ्टीन ऑगस्ट नाईन्टीन फोर्टी सेव्हन सातशे पंचावन्न वर्षानंतर सेव्हन हंड्रेड अँड फिफ्टी फाईव्ह इयर्स इथे आतंक सुरू होता सुलतानांचा किती भयानक सामान्य जनतेच मी सांगू शकणार नाही असे भयानक अत्याचार जिथे राजकुलातले लोक सुरक्षित नव्हते तिथे सामान्य जनतेचे काय उदाहरण द्यावे मित्रांनो शिखांचे नववे गुरु तेग बहादूर यांचं मस्तक उडवलं औरंगजेबाने शिखांचे दहावे गुरु झाले गुरु गोविंद सिंग ज्यांना चार मुलं होती दोन तरुण मुलं लढाईमध्ये कामी आली धारातीर्थी पडली आणि दोन लहान मुलं वय किती हो सहा वर्ष आणि नऊ वर्ष नाव होतं फतेह सिंग आणि जोरावर सिंग सुलतानांनी जिवंत पकडलं आणि भिंतीमध्ये जिवंत चुनावून ठार मारलं का गुरु गोविंद सिंगजी की बच्चे आहे म्हणून दक्षिण भारतातलं वैभवशाली साम्राज्य होतं विजयनगर प्रचंड मोठं साम्राज्य आजच्या कर्नाटका प्रांतातलं बेल्लारी जिल्ह्यामधलं हंपी हे तेव्हाचं विजयनगर दक्षिणेतले पाचही सुलतान एकत्र आले आणि बुडवून लावलं राजा चक्रवर्ती सम्राट राम राजा हातात सापडला त्याचं मस्तक कापलं आदिलशहानी त्याच्यातला मेंदू पोखरून बाहेर काढला आणि हे मस्तक 
आदिल शाहनी विजापुर नीचा तो बसवल कि बाहर पड़ना घाण तुम्हारे चक्रवर्ती सम्राटा तो बाहर पड़ी पाजे अभत्सपणा असे अत्याचार ऐसी वैश्यत ऐसी दरिंदगी उस समय आम हो चुकी थी महाराष्ट्र स्वतंत्र होता पण महाराष्ट्र पहला सैतान चालू आला अर्ज है मामलिक अल्लाउदीन खिलजी राजपुता तो यह नाव कभी आयुष्या विसरू शक नहीं तो अल्लाउदीन खिलजी ज्यादा महाराणी पद्मावती अपने गावत महिलासोब जीवंतपण जौहार करावा लगला तो अल्लाउदीन खिलजी महाराष्ट्र वालू आ आणि देवगिरीचं साम्राज्य नेस्त नाबूद झालं महाराष्ट्र राजा रामदेव राय यादव गिरफ्तार त्याचा मुलगा शंकर देव कापून टाकण्यात आला यांचा जावई उभा राहायला हरपाल देव यादव हातानंतर जिवंत सापडला तुम्ही स्वप्नातही विचार नाही करणार त्याला काय शिक्षा द्यावी इस काफर की पुरी खाल खेचली जाय त्याचं चांगडं सोलून काढण्यात आलं आणि त्याला देवगिरीच्या दरवाजावर लटकवून त्याची हत्या करण्यात आली असे भयानक अत्याचार हे राजकुलातल्या लोकांवर होते तर तुम्ही विचार करा सामान्य माणसाची काय दिशात होती सरसहा कत्तली तैमूर लंगा पास बाबरा पास तुगलका पास खिलजी पर्यत दिल्ली को कापली नहीं मैं संगा प्रचंड कत्लेम महिला बर्बर अमानुष अत्याचार जे मी बोलू शक नहीं मैं बोलता ना लाज वाटते इतके घाने अत्याचार प्रचंड आर्थिक पिवणूक सामान्य जनते की टैक्सेस लगान है वसूल के लिए जाए कि सामान्य मनसाच कंबर न मोल जाए अशी भयानक परिस्थिती मंदिरांचा विध्वंस प्रचंड प्रमाणात संपत्तीची लूट बळजबरीची धर्मांतरण सगळीकडे हैदोस माजला होता त्या काळातले जर उदाहरण तुम्ही वाचले ना विषण होऊन जातं मन की कसा समाज जगत असेल ज्याला सुरक्षाच नाही कोणी घरामध्ये घुसावं तुम्हाला बांधून ठेवावं आणि तुमच्या डोळ्यांसमोर असे अत्याचार करावे महिलांवर की की बोलवत नाही हो हे शतकानुशतक चाललं असताना एकही संघटित शक्ती भारतात का तयार झाली नाही एक ही विवेकानंद का जन्मा आला नहीं कि सगे एकत्र तुटन पड़ा सुलतान विरुद्ध हे संगाला कूड़ी नाव या प्रचंड सत्ता गाजवत मुगलां चंचू प्रवेश भारत में बाबरा चा रुबा बाबर आला इत प्रचंड हत्याकांड उफाड़ीन पीढ़िया चालत गे अकबर अकबर हा पहला राजा जो अतिशय धूर्त निला आमच दुर्दव कि आज अकबर द ग्रेट मन आम मालिका चलवत आम्मी ओ नहीं अकबराला अकबराला महत्ति हो तो मैं जाचक जर इतले नियम तैयार के लिए तो संघर्षा मधे मी मर जाए जी चूक औरंगजेबा नर का अकबरा हो दिल नहीं औरंगजेबा जाचक हुकूम का धर्मयुद्ध छेड़ उघड़ उगड़ अत्याचार के लिए ठीक ठिकाणा विरोध सुरू होगा अकबर हुशार होता अकबरा लक्षा आल भारता साम्राज्य मिलवाये तो इतने ताकद वोकान अपने जुड़न घे ही अफू की गोली आम आम्मी फसलो इधे इतका धूर तो होता अकबर तो एक ही पैशा बाकी कमी ना तुम्हें अकबरा च चरित्र वाचल तो लक्ष्य तो कि बदमाश आ कि धूर्त है आज तो सग संगा वे नहीं तो मूल चरित्राक मेरा जता नहीं पा अकबरान राजपुता आक्रमण के मलदेवा महाराजा मलदेवान झोड़पून झाड़ून पराभव के आता ठरल कि अकबर जिंकला तो अकबर साम्राज्य बड़कावना अकबर ने एक नवीन चाल खेल अकबरा मलदेवाशी मैत्रीच नात जोड़ कि हम और आप तो एक है अशा प्रकार एक विचित्र रणनीतिक राजनीतिक कूटनीतिक चाल खेल तो मित्र मना लगला मलदेवान राजा जी मना लगला याचा परिपा कसा जाला कि राजपुता मधे गैरसम तैयार वह लगला कि अकबर बाकी सारखा नहीं है तो आम चांगल्ने वगवतो मैत्री ने वगवतो मलदेवा कन्या जोधाबाई हे आपण पुढच्या काळामध्ये पाहतो तिचा विवाह अकबरासोबत झाला आणि अकबर तिला पूजा करण्याची परवानगी देतो याच्यावरच भारत खुश होता की कि किती चांगला अकबर त्यामुळे अकबरासाठी काहीतरी केलं पाहिजे हे असं विचित्र आमच्या भारतामध्ये सुरू झालं संघर्ष हळूहळू थंडा होत गेला आणि अकबराचं प्रस्थ वाढू लागलं त्यांनी अशा काही योजना अंमलामध्ये आणल्या की जेणेकरून लोकांना वाटावं की अकबर कैवारी आहे गरीबांचा अशी विचित्र परिस्थिती भारतामध्ये येऊन ठेपली ह्या फॉर्म्युला यशस्वी झाल्याबरोबर अकबराने भारतातल्या विविध ठिकाणी हा फॉर्म्युला इम्प्लिमेंट करायला सुरुवात केली राजपुतान्यामध्ये सुद्धा त्यांनी हेच केलं जवळजवळ सगळी लोक अशा प्रकारे अकबराशी जोडल्या गेली एक सोडून चित्तौड झुकायला तयार नव्हतं मेवाड ते राणा संघांचं मेवाड ते महाराणांचं मेवाड ज्याच्याकडे श्रद्धेने पाहिलं जायचं कुठल्याही युद्धामध्ये निर्णय घेण्याचा अधिकार हा आपसुकच मेवाडकडे येत असे सगळे रजपूत त्यांना मान देत असत इतके निष्ठावान सूर्योत्कुलोत्पन्न हे स्वतःला शिसोदे वंशीय म्हणवायचे रामचंद्रांची दोन मुलं होती मित्रांनो लव आणि कुश कुशापासून जो वंश सुरू झाला 
ते स्वतःला कुशवाह म्हणतात आणि लवापासून जो वंश सुरू झाला त्याला आपण सिसोदिया म्हणून ओळखतो कवी भूषणांनी याची व्युत्पत्ती एका वेगळ्या प्रकारे केली आहे की सिसोदिया नाव कुठून आलं असेल तर कवीच्या प्रतिभेने त्यांनी उदाहरण दिलं की राजवंशता बंसमे भयो एक अवनीस लिओ बिरुद सिसोदियो दिओ ईश को शीश की त्या राजकुलामध्ये जन्म झालेल्या एका महाराण्यानं भगवंताच्या चरणी म्हणजे राष्ट्राच्या देशाच्या चरणी आपलं शीश दिलं शिसोदिओ म्हणून सिसोदिया अशा प्रकारची त्यांनी त्याची व्युत्पत्ती सांगितली आहे खरी खोटी त्याच्यावर चर्चा होऊ शकते पण ही प्रतिभा की जे राष्ट्रासाठी स्वतःचं शिरकमल देऊ शकतात असं मेवाड आणि म्हणून त्यांना अधिकार होता तिथले निर्णय घेण्याचा सगळे मोठ्या अदबीनी मेवाडकडे पाहत असत मेवाड झुकलं नाही अकबरा समोर याचा राग अकबराच्या मनामध्ये होता आणि म्हणून चित्तौड जिंकून घ्यायचं यासाठी त्यांनी प्रचंड मोठं आक्रमण केलं आपल्या सर्वांना ती प्रसिद्ध लढाई माहिती आहे चित्तौड गडावर अकबराचं आक्रमण आणि जयमल या सरदारांनी दिलेलं जबरदस्त प्रत्युत्तर सामान्य प्रजा लढली आहे बरं तिथे महिला लढलेल्या चित्तौडचं रक्षण करण्यासाठी हे विलक्षण होतं चित्तौड पडत नाही म्हणून अकबरांनी लाकडी दमदमा उभारला आणि त्याच्यावरून तोफा डागल्या ज्याच्यामुळे तिथे थोडंफार नुकसान झालं सुरुंग पेरले त्याच्यामुळे बुरुज आणि काही भिंती कोसळल्या पण राजपूत इतके चिवट चित्तौड इतकं चिवट की रात्री रात्री जागून हे लोक पुन्हा त्या भिंती बांधायचं काम करत असत एका रात्री अकबर त्या दमदम्यावर बसलेला असताना त्याची संग्राम नावाची बंदूक त्याच्या बाजूला ठेवलेली असताना समोर तो पाहत होता विषण अवस्थेत पाहत होता की कसं मला तो किल्ला जिंकता येईल कशी ही राजधानी जिंकता येईल आणि त्याला दिसलं की एक मशालजी उभा आहे आणि तिथे काही लोक काम करतायत पडलेला गड दुरुस्त करण्याचे त्याला मशालीच्या उजेडात जयमल दिसला त्याने हळूच निशाणा लावला आपल्या संग्राम बंदुकीने धाय करून एक गोळी सुटली आणि थेट जयमलचा त्यांनी वेध केला जे फार दिवसा शक्य झालं नाही असं कुटील त्यांनी अकबराने ते साधून आणलं प्रतिकार थेटा पडला तरी जनता मानाला तयार नव्हती दुसऱ्या दिवशी जनतेने जबर प्रतिकार केला पण आता मुघल हावी झाले आणि अकबराने जवळजवळ किल्ल्यावर विजय मिळवला आणि मी जे मगाशी सांगितलं किती अत्याचारी सल्तनती होत्या या त्यांनी संपूर्ण जनतेला आणि जितके लोक तिथे लढत होते त्यांचे नृशंस हत्याकांड केले काय चूक होती हो त्यांची स्वतःच्या मातृभूमीसाठी लढणं ही चूक होती स्वतःच्या किल्ल्याचं संरक्षण करणं ही चूक होती त्यांची की ज्या सामान्य लोकांना महिलांना मारून टाकण्यात आलं अमानुषपणे असे खोनशी लोक होते मित्रांनो हे सगळे आक्रमक आम्ही ओळखलंच नाही गुरुदेवाने यांना आणि आज आम्ही वोट मिळवण्यासाठी मत मागण्यासाठी म्हणून आम्ही सांगतो की सुलतान चांगले होते ते दयाळू होते अरे आज एखाद्या समाजाला तो तो भारताचा समाज आहे तो ख्रिश्चन असो तो मुसलमान समाज असो तो भारताचा घटक आहे तो वोट करेल ज्याला चांगलं वाटतो त्याला वोट करेल पण त्याची मतं मिळवण्यासाठी हे आतंकी सुलतान चांगले होते असं म्हणायचं हे कितपत योग्य आहे शुल्लक राजनीतिक स्वार्थासाठी आम्ही देश विकायला काढणार होतो अशा प्रकारे मग महाराणा प्रताप कोणाविरुद्ध लढले चांगल्या सुलतानांविरुद्ध शिवाजी महाराज कोणाविरुद्ध लढले गुरु गोविंद सिंग दयाळू सुलतानांविरुद्ध लढले का ते दयाळू मायाळू होते ते यांना लढायचे आणि स्वतःचे प्राण देवछावर करण्याची काय आवश्यकता पडली ज्यांनी कधी स्वार्थ उपभोगला नाही सुख उपभोगली नाही सगळं जीवन सर्वस्वी झोकून दिलं कोणासाठी दयाळू सुलतानांसाठी लाज वाटते मला जेव्हा असं बोललं जातं मित्रांनो की सुलतान मायाळू होते हे लोक लढली याचा अर्थ ते क्रूर कर्मा होते जे कृष्णाने सांगून ठेवला यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवती भारत अध्योत्थान मधर्मस तदात्मान सृजाम्यहम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवा मी युगे युगे मी येईल मी येईल का येईल मी अनितीचा संहार करून नीतीची स्थापना करायला येईल मी दुष्टांचा भ्रष्टाचारी लोकांचा निपात करून सज्जनांचं रक्षण करण्यासाठी मी येईल अधर्माच्या चिंधळ्या उडवून सज्जन का परित्राण करणे केले मी बार बार राहूंगा हे दिलेलं वचन आहे भगवंताने आणि भगवंत सांगतात कलियुगामध्ये मी येणार नाही कलियुगामध्ये संघे शक्ती कलव युगे ज्याच्याकडे संघटना आहे जे एकत्र येऊन सत्याच्या मार्गावर जातील ते यशस्वी होतील तिकडे गुरु गोविंद सिंग इथे महाराणा प्रताप महाराष्ट्रामध्ये शिवाजी महाराज आसाममध्ये लाचित बर्फुकान तिकडे भगवान बिरसा मुंडा ही सगळी उदाहरणं आहेत की संघटित शक्तीच विजयी होईल याची ही सगळी उदाहरणं आहेत आले एकत्र महाराणा प्रतापांचं बालपण सुद्धा त्या दृष्टीने पाहण्यासाठी महत्वाचं आहे कुठल्याही व्यक्तीला प्रोफेशनली सक्सेसफुल व्हायचं असेल तीन बेसिक गोष्टी सांगितल्या मित्रांनो के एस ए नॉलेज स्किल ऍटिट्यूड जे विद्यार्थी मला ऐकतायत जे प्रोफेशनल्स मला ऐकतायत ज्या गृहिणी मला ऐकतायत जे बिझनेसमॅन मला ऐकतायत त्या प्रत्येक लोकांना व्यक्तीला आवश्यक आहे के एस ए 
आपण ज्या क्षेत्रात काम करतो त्याच्यातलं जबरदस्त नॉलेज ते नोट्स वाचून येत नाही ते मुळात पुस्तकं वाचून अनुभवातून गुरुकडून मिळवावं लागतं ते इंटरनेटवरून प्राप्त होत नाही इंटरनेटवरून मिळते ती इन्फॉर्मेशन नॉलेज म्हणतो आम्ही ज्ञान मिळवायला लागतं दुसरं स्किल जे काम मला दिल्या गेलंय ते फ्लॉलेस निर्दोष करण्याचं तंत्र हे मला शिकता आलं पाहिजे प्रतापांचं बालपण जर आपण पाहिलं तर तलवार फिरवण्यामध्ये घोडा चालवण्यामध्ये भाला धनुष्यबाणामध्ये प्रतापांनी जबरदस्त अभ्यास केल्याचा आपल्याला इतिहास सांगतो त्याच दृष्टीने किल्ले कसे राखावे सेना कशा उभ्या कराव्या व्यवस्थापन म्हणजे मॅनेजमेंट काय अशा प्रकारच्या गोष्टींचा सुद्धा अभ्यास राजकुलातल्या लोकांना आवर्जून करावा लागतो महाराणा प्रतापांच्या बालपणी हा सगळा अभ्यास त्यांचा झालेला आपल्याला इतिहास सांगतो एक जबरदस्त सकारात्मक अॅटिट्यूड पॉझिटिव्ह अॅटिट्यूड जो तिसरा ए सांगितला के एस ए हा प्रतापांकडे होता मी पुढच्या माझ्या बोलण्यामध्ये त्याच्याबद्दल बोलणार मी बोलत असताना काही लोक आक्षेप घेऊ शकतात आजकाल सवय झाली लोकांना तुम्ही प्रतापांकडे प्रतापांनी असं का म्हटलं महाराणाच म्हटलं पाहिजे शिवाजींना शिवाजी का म्हटलं छत्रपती शिवाजी महाराजच म्हटलं पाहिजे वगैरे 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 मित्रांनो मी बोलण्याच्या ओघात बोलतोय इथे कोणाचा अपमान करण्याची माझी यत्किंचित माझी क्षमताही नाही माझी योग्यताही नाही पण बोलत असताना प्रत्येक वेळेस छत्रपती शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप बोलत असताना प्रतापांनी केलं शिवाजींनी केलं हे म्हणणं काही त्यांच्याबद्दलचा अनादर नसतो आपण म्हणतो ही रामाची भूमी आहे ही कृष्णाची भूमी आहे नवरात्रामध्ये दुर्गा बसते गणपती आपल्या घरामध्ये येतो आपण राम गणपती कृष्ण दुर्गा हे तर एकेरी नावाने हात मारतो हे तर भगवंत आहेत पण आमचं नातं आमच्या भगवंताशी असं आहे की तो आम्हाला आमच्यातलाच आमचा मित्र आमचा सखा आमचा कृष्ण वाटतो ते पहा कृष्ण भगवान आले वगैरे असं कोणी म्हणत नाही कृष्ण आला तर असं जर कोणी एकेरी कोणाला हात मारलं तो तो अनादर नसतो त्यांचा आणि त्यामुळे मी प्रतापांनी म्हटलं किंवा प्रतापांकडे म्हटलं त्यांचा अपमान करण्याची मी सांगितलं माझी लायकी सुद्धा नाही आणि म्हणून त्याचे कोणी गैरसमज करून घेऊ नये तर प्रतापांच्या लहानपणी आपल्या सर्वांना या सर्व गोष्टी दिसतात प्रचंड अभ्यास आहे आणि या सगळ्यातून प्रताप उभे राहतात पण दुर्दैवाने आता या अकबराच्या लढाईनंतर मी जे सांगितलं आता राजधानी हातातून सुटलेली कमळमेरच्या किल्ल्यावर गेले तिथे मुघलांचा छापा पडला कमळमेर सोडून चोंडवर जावं लागलं तेथे मुघलांचा छापा पडला आणि असं सतत सतत आपली जागा बदलत बदलत अक्षरशः जंगलात येऊन पोचावं लागलेलं आहे सगळंच सुटलं हातातून वैभव सुटलं राजवाडा सुटला कुठे त्या मखमली पलंगावर झोपणारी लोक आज चटायांवर झोपायला लागली कुठे कलाकंद खाणारी लोक आज कंदमुळं खाऊन जगायला लागली महाराणा प्रतापांचा परिवार सोबत होता त्यांना जमिनीवर अंथरीवर झोपावं लागलं पण म्हणतात ना ज्यांच्या मनामध्ये देश असतो त्यांना या गोष्टींचं वावगं नसतं जे खोटे देशभक्त असतात त्यांनाच फक्त सुखासीन आयुष्य पाहिजे असतं मित्रांनो जो मूळ भारताचा नागरिक आहे तो देशासाठी कोणत्याही परिस्थितीत जगू शकतो मग तो गांधीजी असेल तर तो जेलमध्ये सुद्धा उपाशी राहू शकतो तो भगतसिंग असेल तर तो देशासाठी सत्याग्रह करू शकतो अन्नत्याग करू शकतो ते सावरकर असतील तर हसत हसत अंदमान सहन करू शकतात ते छत्रपती संभाजी असतील तर चाळीस दिवस औरंगजेबाने दिलेल्या मरण यातना सहन करू शकतात का कारण देश त्यांच्यासाठी मोठा आहे सुख त्यांच्यासाठी मोठी नसतात त्याच्यातले महाराणा होते त्याच्यातला त्यांचा परिवार होता त्याच्यातली त्यांची माणसं होती जंगलातलं आयुष्य काहीच नव्हतं सोबत आणि इथे त्यांनी गरिल्ला वॉरफेअर टेक्निक चाणक्यांनी ज्याला कूटनीतिक युद्ध प्रणाली म्हटलेली आहे की शक्ती असेल तर समोरासमोर युद्ध करा प्रकाश युद्ध करा शक्ती नसेल तर छुपा हमला करणं दारामागून हल्ले करणं हे पाप नाही आहे नुसतंच समोर जायचं आणि आत्मसमर्पण आत्मदाह करून टाकायचा हे एका दृष्टीने जरी चांगलं असलं तरी देशासाठी केवळ बलिदान करणं हे महत्वाचं नसतं देशासाठी जगणं सुद्धा तेवढंच महत्वाचं असतं बलिदानाला मी कुठल्याही प्रकारे कमी आलेखत नाहीये ते आवश्यकच आहे पण देशासाठी जगणं हे सुद्धा महत्वाचं असतं आणि म्हणून छुपा हमला करण्यासाठी सुद्धा त्याला मान्यता दिलेली आहे आपल्या संस्कृतीमध्ये याला आपण प्रॉक्सी वॉरफेअर टेक्निक्स गरिल्ला वॉरफेअर किंवा गनिमी कावा किंवा कूटनीतिक युद्ध अशा वेगवेगळ्या नावांनी आपण सगळं या गोष्टींना ओळखतो हे शिवाजीराजांनी नंतरच्या काळामध्ये केलं हे प्रतापांनी सुद्धा केलं साधारण गुजरात कडून दिल्लीकडे जाणारे जितके लोक होते मुघलांचे यांना रस्त्यामध्ये गाठायचं त्यांची लूट करायची त्यांच्या सरदारांना काबिल्याला पकडायचं त्यांची हत्या नाही करायची पण त्यांना देण्याच्या मोबदल्यात पैसे वसूल करायचे अशा पद्धतीने फंड रेझिंग आपण ज्याला म्हणतो राज्यासाठी निधी एकत्र करण्यात आला याच्यातून शस्त्रास्त्र म्हणा आपली सगळी सामरिक शक्ती वाढवण्यात आली जवळजवळ वीस बावीस हजाराची सेना आता महाराणा प्रतापांची सशस्त्र सेना आता तयार झालेली होती एक मोठी युद्ध सेना होती एवढी सगळी याच दरम्यान मानसिंह 
हे ते मानसिंग है जैसा मुझे अकबरा ची मुगलिया सल्तनत ही पहला ना काबुल कंधार परिंत पोतली अटक पार करुं पोतली त्याकार मुझे अटक पार करने हित सुखित समझ जाता से पर मानसिंग अंचा पराक्रमा मुझे हे तित परिंत पोतले त्यंचा पराक्रमा और खुश होन तंगा मिर्जा मंजे राज पुत्र ही पदवी देने का नहीं होती पुरे शिवाजी महाराजा � अशी मिर्जा पदवी मिला लेले मानसे एक दा गुजराते मधुन दिल्ली ला चले होते यानी ही आपले घर चा लेकी बाई इतिकड़ दिलाते हैं मुगलान कड़े हे महाराणा प्रतापन नहीं भाई थी होते यंची ही तलवार अकबरा साटी खपत होती देशा साटी खपत न होती है दुर्दैव होतो अने मधुन महाराणा सा तंगा विरोध होता कि द या रस्ते नहीं जाता स्थान ना मानसिंगा नहीं निरोग पाठोला प्रतापन करे कि मैं तुम चाहिए थे ये तो है रस्ते तक मुकाम करे प्रतापन नहीं तंत्र मंडल कि या आपला स्वागत है राजपूतान से वैशिष्ट है मित्रन किति ही मोटा वही रस्ता तेरी अतिथि मोड़न कोणी आलासेल तो वे पढ़ली तो तला आपला घास आधी तो घरानवर लीला सच आती थी देवो बहो तेचा साड़ी वे प्रसंगी आपला आपला सर्वस्व देने ची लोकांची तैयारी ऐसा ची इतकी विशाल विराट आप ची संस्कृति एक उन्हें शत्रु ऐसी चावर ऐसी ला टीवी आला आमी थोड़ा स्वयं केंद्रित होत गया लो न्यूक्लियर फैमिलीज करे आमी पावल टाकला अतिथिन से ये ना � आमी सुस्वागतम चा पेटा काड़ लिया, पाटा काड़ लिया, शुभ आणि लाब, तेही माज हे लागल लगल घराचा बहे आणि आता इंटरनेट, मोबाइल, वाट्साप, नेट्फ्लिक्स आणि बाकी सगया सिरीज आले पसुन ता आमाले इतर कुणाची गरतस पड़तने मुन्न बाहर दारा चा बाहर चे शुभला भी आमी कारण टकले अने आता कुत्ते से सावधान लगाए लगलो मतलब ता शंका है कहीं के घरां में तो कुत्रा नस्तोज बहुत है कोनी यूँ डिस्टर्ब करों ने मन पार्टी लाऊं देता सिर कदा चे कुत्ते से सावधान मतलब तुमसे तुम्ही पाह कुठे चल लिया हम चे संस्कृति तेरा चुपदा� इतने पुलिस बस तो नहीं मानसिंह हाँ चल लक्षा तलब मरे प्रताप कुट है उत्तर में यार तंसो डोका दुखते हैं त्याज्य यू शकनर में मानसिंह हाँ चल लक्षा तलब कि आपन अगबराशी संबंध जोड़ ले मुझे प्रताप अंसा आपले समो राग यानी ते यानार में कदाचित मानसिंह हो हुशार होते ताना माहिती होता पर आप लोग सु MBBS, MD सारख एजुकेशन मिलवल कि प्रमोशन मोटा बंगला बनला एखादी लंब लच कार विकत घी गड़ा मधे दोन चार किलो दागिने आए हे सभी लोग सभी मे सगे मनत नहीं है पे अहंकारी लोक अत्या अहंकार चढ़ाला वे लगत नहीं अपन पहतो कधी कभी पहले बेंच पर बसन आधी मुल शेवट बेंच पर चिल्लर समझता शाणे मे टॉपर मुलगा सिक्सटी पर्सेंट वाले कड़े ढुंकून पहात नहीं यूनिवर्सिटी टॉपर मुलगा सामान्य एवरेज मुला कद क्षुक वस्तु सारख पहा मी तो गमती नहीं मन तो कि बीएमडब्ल्यू चाह ड्राइवर सुधा आईटेन चाह ड्राइवर वो रोग झाड़ तो मतलब बाबू आहे तो ड्राइवर नहीं पर मी बीएमडब्ल्यू चालो तो त्यागा ही तो कैसा अहंकार नहीं है ना मोटा कंपनी में दे मोटा कॉलेज में दे काम करने वाली लोकल लाहन कंपनी लाहन कॉलेज में दे काम करने वाला लाहन आप तो ऐसे अपन तो वैसे अपनी इधर पहुंचे अपन तो वहां तक काम करते है मी तो असा है मी तो तसा है मी तो मजा आयुष्या वैभव निर्माण के अहंकार है मित्र कुछ घेन जा रही ऐकत नहीं अशा लोक अशा लोक समाज असा बाजूला करू टाको लोकान सुधा कहत नहीं आम सत संगत अहंकारा पास दूर रहा कि दूर रहा मजा को अहंकार नहीं हा सु एक अहंकार है लक्षा ठेवा दूर रहा अस दूर रहता आल पहले प्रतापान मधे तो अहंकार अजीबात ना होता पर मान सिंह ते अहंकारों ने झपट ले होते दिशा थोता आपन चुकतो है पर अहंकार स्वस्थ बसु देत ना होता तरना तंसा अपमान वाटला 
म्हणे प्रतापांनी आलं पाहिजे अनेक प्रताप म्हणे मी आपल्यासोबत जेवायला बसू शकत नाही जे नंतर बोलायचं तो ते स्पष्ट झालंच हा स्वतःचा अपमान म्हणून अण्णाला नमस्कार केला आणि मानसिंग तसेच निघून गेले अर्थात त्यांनी अकबरांना हा प्रसंग सांगितला अकबर आपल्या लोकांच्या पाठीशी मात्र ठामपणे उभा राहत असे तो उभा राहिला मानसिंहांच्या मागे आणि मानसिंहाच्या अपमानाचा बदला घेण्यासाठी त्यांनी आता आक्रमणाची तयारी सुरू केली मेवाडवर आणि प्रचंड मोठ दळबादळ निघालं त्याचं नेतृत्व देण्यात आलं शहजादा सलीम जो पुढे जहांगीर म्हणून पदावर येणार होता त्याला आणि मानसिंग सुद्धा या सैन्यामध्ये सामील होते अफाट फौज निघाली अफाट आणि चालत आली आणि मेवाडवर आक्रमण करण्यासाठी महाराणा प्रताप तयार होते जवळजवळ बावीस हजाराचं लष्कर त्यांच्यासोबत होत आणि आज जर आपल्या लक्षात असेल की मेवाडकडे जाणारा जो रस्ता आहे जो इतिहास प्रसिद्ध भूमी म्हटली जाते त्याला ती हल्दी घाटी आता लाल होण्यासाठी तयार होती रक्तानी लाल होण्यासाठी तयार होती रक्ताच्या सड्यांनी ते हल्दी घाटीचं मैदान आता तुमदुमणार होतं भारतातल्या जोपर्यंत चंद्र सूर्य भारतामध्ये विद्यमान आहे हल्दी घाटीचं नाव लोक विसरणार नाही अशी इतिहास प्रसिद्ध लढाई आता तिथे होणार होती भारतातल्या प्रमुख चार लढाया ज्या आपण सामान्यपणे मानतो ती तिकडे उत्तरमध्ये झालेली पॉरस विरुद्ध अलेक्झांडरची एक प्रचंड मोठी गाजलेली लढाई सदाशिवराव भाऊ आणि अहमद शाह अब्दालीच्या मध्ये झालेलं ते प्रचंड मोठं पानिपतचं युद्ध मगाशी बोललो ते मोहम्मद शाहबुद्दीन गोहरी आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मध्ये झालेलं तराईच्या प्रदेशातलं युद्ध आणि ही चौथी लढाई जी आता इथे सलीम आणि महाराणा प्रतापांच्या तलवारी एकमेकांवर आपटून सुरू होणार होती ती हल्दी घाटीची लढाई या दोन्ही सेना एकमेकांच्या समोर उभ्या ठाकल्या इकडे उभी होती रावणाची सुसज्ज सेना राक्षस सेना आणि इकडे होत रामाचं फार छोटस साम्राज्य रामाची वानर सेना जी जी जंगलात राहणारी होती जिच्याकडे फार कमी प्रमाणात अस्त्र शस्त्र आणि खजिने होते इकडे सुसंपन्नता होती इथे सगळ्या प्रकारची कमी होती इथे प्रचंड शस्त्रास्त्र होती इथे त्याची वानवा होती या सगळ्यांची आता टक्कर होणार होती पण इतिहास गवा आहे विजय सत्याचा होत असतो इकडे सत्य होत इकडे असत्य होत इकडे प्रतापांकडे धर्म होता तिकडे अधर्म होता असं अधर्म आणि धर्माची ही टक्कर पुन्हा एकदा एक महाभारत त्या हल्दी घाटीच्या त्या प्रदेशामध्ये लढणार होत दोन्ही फौजा एकमेकांवर भिडल्या प्रचंड युद्ध समोर पेटला युद्धाचा भडका उडाला आणि आवेश आणि द्वेषाने रजपूत तुटून पडले त्या मोगलांच्या सेनेवर रजपूतांसाठी विशेषत मेवाड साठी अशा प्रकारचं युद्ध म्हणजे उत्साह असतो त्यांच्या तोंडावर टेन्शन नसतं त्यांच्या तोंडावर आनंद असतो असं इतिहासकारांनी वर्णन करून ठेवलेलं आहे की राजपुतांसाठी लढाई म्हणजे उत्साह असतो इतके ते आनंदी असतात आणि शत्रू जितका मोठा तितका राजपुतांचा उत्साह मोठा असतो अशी सुद्धा वर्णन केली आहे तुटून पडले दा तो खाऊन तुटून पडले शक्ती कमी असली तरी एक 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 राजपूत असा कडवा प्रतिकार करत होता एक एकाला घेरून दोन दोन चार चार कुठे कुठे दहा दहा लोक लढत होती आणि तरी हे एक एक दोन दोन राजपूत त्या दहा दहांवर भारी पडत होते इतके प्रचंड हलकल्लोळ माजवून सोडला होता अहो तुम्ही तलवारी रोखू शकता आपल्या तलवारीनी पण तुम्ही धनुष्याचे बाण कसे रोखणार आहात तुम्ही दुरून येणारे भाले कसे रोखणार आहात अनेक राजपुतांचे लढवाई येत असे होते ज्यांच्या शरीरावर जागा उरली नव्हती नवीन जखम होण्यासाठी इतक्या जुन्या जखमांची जाळी झाली होती प्रचंड युद्ध अफाट युद्ध महाराणा प्रताप कुठे होते महाराणा प्रताप अग्रभागी होते आपली खाशी हुजरात सोबत घेऊन महाराणा प्रताप ऐन युद्धाच्या धुमस शक्तीमध्ये घुसलेले होते प्रतापांचा तो इतिहास प्रसिद्ध भाला त्यांच्या हातामध्ये होता आणि तो इतिहास प्रसिद्ध घोडा शेतक त्याला घोडा का म्हणावा असा प्रश्न मला वारंवार पडतो मी देईल त्याचं उत्तर थोड्या वेळाने तो चेतक बेभान होऊन महाराणा प्रतापांसारखा त्या युद्धभूमीमध्ये शिरला होता मानो चक्रवात आय हो मानो सैला उठा हो किसी युद्ध भूमि पर इस तरह से प्रताप तूट पड़े थे जस कृष्णा पाय लगावा सभी यमुना दुभंगून जावी तशा प्रकारे प्रतापांचा पाय त्या समर भूमीला लागल्या बरोबर चेतकची टाक पडल्या बरोबर असं मानो की मुघल सेना दुभंगली आणि प्रताप तुफानी वेगाने समोर निघाले होते त्यांच्या डोळ्यांसमोर त्यांचे डोळे शोधत होते शहजादा सलीम आणि मिर्झा मानसिंग या दोघांनाच की एकदा समोर यावं आमची चित्तोडची आकृ ज्यांनी घेतली आमची राजधानी ज्यांनी जिंकून घेतली त्या मोगलांचा वचपा काढल्याशिवाय राहणार नाही असं म्हणत प्रताप एखाद्या बाळासारखे सुटले सु सु करत प्रताप विलक्षण वेगाने पुढे जात होते सेना दुभंगली जात होती प्रतापांच्या त्या आवेशासमोर एकही टिकत नव्हता आवेश इतका जबरदस्त होता की आज आमची आमची गर्दन कटली तरी चालेल आमचं शरीर लढत राहील पण खबरदार खबरदार जर आम्ही तुमचा तुम्हाला आमच्या मातृभूमीवर परत पाऊल टाकू दिलं तर अशा विलक्षण त्वेषाने महाराणा तुटून पडले होते विलक्षण अभूतपूर्व शब्द कमी पडावे अशी प्रचंड लढाई सुरू होती आणि एवढ्यात महाराणा प्रतापांचे डोळे ज्याला शोधत होते तो सलीम त्यांच्या डोळ्यासमोर उभा राहिला 
सलीम बसला होता एका मोठ्या हत्तीच्या अंबारी मध्ये सुरक्षित त्याची खाशी हुजुरात त्याला चारी बाजूंनी घेरून असेल पण त्याच्या समोर उभे ठाकले त्याचा मृत्यू म्हणून महाराणा प्रताप तो भाला त्यांच्या हातामध्ये चेतक फुरफुरतोय काय झालं माहित नाही प्रताप फार समोर होते अशक्य होतं प्रताप त्याच्यापर्यंत पोहोचणं सलीम पर्यंत पोहोचणं पण इतिहासात तुम्ही कधी विचार केला नसेल अशी न भूतो न भविष्यती घटना अचानक घडली विलक्षण होत आहे हे तोपर्यंतच्या इतिहासामध्ये आणि त्याच्या नंतरच्या इतिहासात एकही उदाहरण सापडत नाही असं काहीतरी विलक्षण होणार होत अभूतपूर्व होत आतापर्यंत समोर घोड्यावर उभे असलेले प्रताप काय विलक्षण झालं असेल त्या घोड्याला काही कळलं का तो ट्रेंड होता का त्या प्रकारे मला माहिती नाही कदाचित माझा अभ्यास कमी असेल पण त्या चेतकला काय स्फुरलं प्रतापांनी त्याला काय मंत्र दिला की आतापर्यंत हत्तीच्या समोर उभा असलेला चेतक अचानक उसळला आणि त्याने आपले समोरचे दोन्ही पाय त्या हत्तीच्या गंडस्थळावरच जाऊन रोवले हे विलक्षण होत हे विलक्षण होतं आतापर्यंत दूर उभे असलेले महाराणा आता एकदम सलीमच्या डोळ्यांसमोर उभे ठाकलेले होते असा भाला उगारलेला होता मृत्यू जसा काही त्याच्या डोळ्यासमोर उभा आहे महाराणा प्रतापांच्या रूपामध्ये इतकं जवळ हे प्रकरण आता अंगाशी आणि अंगलट आलेलं होतं गुण जुठी है हलती घाटी घोडो के इन टापो से भीलो की यह सेना लेकर राणा लड़ता मुगलों से हाथी पे सलीम है चेतक पे राणा है हाथों में भाला है देखो देखो चेतक हाथी के मस्तक पर चढ़ गया अस विलक्षण वर्णन एक कवि ने यह सग्या प्रसंगा सा के तो चलला चेतक वर आपले दोनों पात हत्ती या गंडस्थला लवले भाला होता एक क्षण तो सलीम त्या भाल्यासकट तिथून फेकल्या गेला असता इतकं कमी अंतर लहानपणापासूनचा अभ्यास मिळवलेलं सगळं तंत्र आता त्या भाल्यामध्ये एकवटलं होतं निश्चित होत की आता तो मरणार आहे पण हाय रे आमच्या भारताचं दुर्दैव जे सातत्याने मध्ये येतं ना तिथे मध्ये आलं ते काय येतं मला माहिती नाही ते काय येतं मला माहिती नाही का आमचा एखादा जयचंद शहाबुद्दीन घोरीला पत्र लिहून आमचाच देश बुडवण्यासाठी बोलवून घेतो मला माहिती नाही का आमचा एखादा सूर्याजी पिसा रायगडाचे दरवाजे शत्रूसाठी उघडून देतो मला माहिती नाही का आमचा बाजीराव पेशवा वयाच्या अवघ्या चाळीसाव्या वर्षी देश सोडून चालला जातो जीवन सोडून चालला तो मला कळत नाही का एखादे स्वामी विवेकानंद एकोणचाळीसाव्या वर्षी या जगाचा निरोप घेतात कळत नाही काहीतरी चांगलं होतं म्हटलं तर गडबड का होते लाल बहादूर शास्त्री का सोडून चालले जातात का अशा प्रकारच्या गोष्टी आमच्या भारतासोबत वारंवार घडत असतात कारण शोधावं लागतील मित्रांनो हा इतिहास प्रसिद्ध प्रसंग इथे होणार होता अचानक काहीतरी गडबड झाली हत्ती हल्ला माहुताने काही केलं कळलं नाही इतिहासाला पण तो भाला घासला गेला अंबारीला आणि सलीम बचावला किती मोठं दुर्दैव आमचं किती मोठं सुदैव मोगलांचं सलीम बचावला पण तो मृत्यूच्या त्या सापळ्यातून सुटला होता त्याला सुचलत नाही तो कोसळलाच त्याला त्याच्या खाशा हुजुरातीने कव्हर फायर देऊन त्याला युद्ध क्षेत्राच्या मागे पळवून न्यायला सुरुवात केली महाराणा त्याच्या मागे दौडत सुटले पण आता महाराणा ऐन त्या युद्धात अडकलेले होते खालून आग वर आग आग बाजूनी असा चौफेर हमला त्यांच्यावर होणार होता त्यांची छत्र चामर असल्यामुळे ते ओळखू येत होते आणि त्यांचा जीव असा संकटात सापडला असताना एक वीर तीर के समान सू सू करते हुए अचानक समोर घुसला महाराणा प्रतापांचा हल्ला त्यांनी स्वतःच्या अंगावर झेलून घेतला मोगलांना त्यांनी स्वतःच्या अंगावर झेललं एक एस्केप मिळाला महाराणा प्रतापांना तो सगळा हमला या लोकांनी स्वतःच्या अंगावर झेलून घेतला आणि प्रचंड कडवी झुंज दिली अर्थात ती सर्व लोक तिथे धारातीर्थी पडली हे दुसरे तिसरे कोणी नसून राजपुतान्यातले विख्यात सरदार झालाराणा होते अफजल खानाच्या लढाईच्या वेळेस जसं शिवाजी महाराजांवर झालेला आघात जिवा महालानी उडवून लावला आणि म्हणून मराठीमध्ये एक म्हण प्रसिद्ध आहे होता जिवा म्हणून वाचला शिवा तसं मला वाटत या समर भूमीवर सुद्धा होते झाला राणा म्हणून वाचले महाराणा असं काहीतरी म्हणायला हरकत नसावी असा देदीप्य मान पराक्रम पुढच्या काळामध्ये आपण पाहतो मेवाडच्या गादीच्या उजव्या बाजूला बसण्याचा मान सिंहासनाच्या उजव्या हाताचा मान हा झाला राण्यांच्या वंशधाला मिळाला एवढा मोठा सन्मान त्यांच्या या पराक्रमाला देण्यात आला मित्रांनो राणा सटकले निसटले तिथून आणि हे निसट असताना काही मोगल त्यांच्या मागे लागलेले होते महाराणा प्रतापांचा जीव धोक्यात होता ते तुफान वेगाने दौडत सुटले समोर एक ओढा आला अशक्य होत तो ओढा ओलांडून जाणं पण पुन्हा एकदा न भूतो न भविष्यती काहीतरी घडणार होत पुन्हा एकदा त्या घोड्याला काही कळलं का हो मला मी मघाशी वारंवार म्हटलं की का त्याला घोडा किंवा प्राणी म्हणावं तो प्राणी नाहीये तो देशभक्त आहे मित्रांनो अरे आज आम्ही स्वतःला या देशाचे नागरिक म्हणत असताना आम्ही जेव्हा बोलतो आम्ही का जातीपातीची भांडण उकरून काढतो शिवाजी अमुक जातीचे त्यांनी अमुकांचा विरोध केला म्हणून शिवाजी त्या जातीचे विरोधक होते किती घाणेरडी राजकारण सुरू असतात 
कोणी उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय भेद लावतो कोणी मराठा आणि राजपुतांचा भेद लावतो कोणी म्हणतो आम्हीच सर्वश्रेष्ठ पुन्हा तोच अहंकार अरे हे सर्व एक आहेत मित्रांनो हा देश एक संस्कृती एक समाज एक राष्ट्र पहिलेही होता आजही आहे आमचे प्रांत वेगळे असतील आमची भाषा वेगळी असेल पण सांस्कृतिक दृष्टीने आम्ही एक आहोत ना नाही तर मला सांगा आ सेतू हिमाचल पूर्ण हिंदुस्थान मध्ये जन्म झाल्यानंतर बारशाचा संस्कार सगळीकडे सारखा आहे कुठल्याही देवतेची पूजा करत असताना आरतीचं ताट त्याच्यामध्ये निरांजन आरती झाल्यानंतर फुलंच टाकली जातात कोणी फळं फेकून नाही मारत देवाला आरती करण्याच्या पद्धती साधारण सगळीकडे एकच आहेत सगळीकडे मृत्यूनंतरचे संस्कार जवळजवळ सारखे आहेत लग्न करत असताना बहुतेक सगळ्या ठिकाणी पूर्ण भारतामध्ये अग्नीच्या भोवती सात फेरेच घेतले जातात सगळीकडे नवरा नवरीच्या गळ्यामध्ये हारच घालत असतो गळ्यामध्ये मंगळसूत्रासारखाच काहीतरी धागा असतो हे काय ही सांस्कृतिक एकता आहे भाषा वेगळी असेल प्रांत वेगळे असतील आम्ही सांस्कृतिक दृष्टीने एक आहोत आम्ही विसरून जातो आणि आजही आम्ही पाहतो क्षुल्लक गोष्टींवर भांडण पाणी कोणी कोणत्या नदीचं प्यायचं आणि कोणत्या राज्याचं बळकवायचं तुझी जात वेगळी माझी जात वेगळी ही भांडण लोकांना तर हेच हवंय की ह्या भारतात आपापसात लढत राहावं मित्रांनो ज्या दिवशी आम्ही भाषा भेद प्रांत हे सगळं बाजूला टाकू आणि पुन्हा एकदा एक राष्ट्र एक देश म्हणून संघटित होऊन एकत्र होऊ चीन आणि डोकलाम तर चिल्लर आहे मित्रांनो अमेरिका आणि रशियाला भारत भारी पडू शकतो हे त्यांना माहिती आहे दुर्दैवाने हे आम्हाला कळत नाही कौतुक कोणाचं करावं जातीपातीची भांडणं उगाळणाऱ्या या माणस स्वतःला माणूस म्हणून घेणाऱ्या यांचं कौतुक करावं की आपला महाराणा वाचला पाहिजे म्हणून तिकडे सलीमच्या हत्तीवर पाय ठेवणारा आणि आता त्या उड्याजवळ अडकलेल्या तो प्राणी जरी म्हणत असल्या तर त्या चेतकचं कौतुक करावं त्या चेतकनी अशी झेप घेतली की तो अशक्य प्राय ओढा त्यांनी ओलांडून टाकला पलीकडे पडला घोडा पलीकडले पली पलीकडे जाऊन पडले महाराणा पण आता त्या घोड्यात राण चोरले नव्हते एवढी प्रचंड लढाई आणि भागदौड केल्यानंतर तो तसाही थकलेला होता त्याने आपले प्राण तिथे सोडले महाराणा प्रतापांचे किती कौतुक करावं त्या चेतकाची समाधी म्हणून तिथे चेतक चबुतरा बांधण्यात आला आजही तो प्रेरणा देतो आमच्या सारख्या एखाद्या सामान्य माणसाला पण आता या युद्धामध्ये एक प्रकारे प्रचंड मोठं नुकसान झालं होतं आर्थिक शक्ती जवळजवळ क्षीण झाली होती कितीतरी मोठी मोठी माणसं पहिले चित्तौडच्या लढाईत आणि आता या हल्दीघाटीच्या लढाईमध्ये धारातीर्थी पडली होती सगळ्याच दृष्टीने ताकद खंगत चालली होती त्यामुळे आता आवश्यकता होती थोडस थांबायची इतिहास गवा आहे मित्रांनो प्रत्येक वेळेस समोरच जायचं नसतं जसं एका जागेवरून दुसरीकडे झेप घेतो म्हटलं उडी मारतो म्हटलं तर आपण लहान उडी मारू पण मोठी उडी घ्यायची असेल तर मागे जावं लागतं आणि धावत येऊन मग मोठी झेप घेत आहेत असते तसं मागे जाणं म्हणजे हार नसते कधी आपले विकनेसेस ओळखायचे त्याच्यावर प्रचंड प्रॅक्टिस करायची आपली ताकद वाढवायची आणि मग शत्रूवर अटॅक करायचा हेही युद्धतंत्रच आहे आणि म्हणून बुद्धिबळात सुद्धा घोडा मागे घेतला ती हार नसते ती पुढच्या विजयाची तयारी असते प्रतापांनी इथे ब्रेक घेतलेला आहे एक ब्रेक आपल्यालाही लागलाय या कोविड नाईन्टीन जागतिक महामारीमुळे प्रचंड हैदोस उडालेला आहे गेले कित्येक दिवस आपण सर्व आपापल्या घरांमध्ये बंद आहोत मला काही लोकांचं आश्चर्य वाटतं संपूर्ण वेळ टेलिव्हिजन मध्ये नेटफ्लिक्स मध्ये आणि वेब सिरीज मध्ये वाया घालवत आहेत पण काही सजग लोक अजून आहेत ज्यांना माहिती आहे असा वेळ परत मिळणार नाही अशा वेळाचा सदुपयोग करता येतो ही लोक काही ना काही चांगलं वाचन करतात काही ना काही चांगले प्रयोग करून पाहतात महिलांचं सुद्धा मी पाहतोय त्यांच्या दृष्टीने काही चांगले प्रयोग त्या स्वतः करून पाहत काही विद्यार्थी आहेत की आम्हाला इंग्लिश येत नव्हतं आम्ही इंग्लिश शिकून दाखवतो आमचे हँडरायटिंग खराब होते आम्ही हँडरायटिंग सुधरून दाखवतो माझ्या माझ्या फील्डमध्ये जे नॉलेज आवश्यक आहे ते थोडस धुंदल झालेलं आहे मी उसको वापस पाहणे की कोशिश करत आहोत अमुक टेक्नॉलॉजी मध्ये अमुक विषयामध्ये माझे स्किल थोडेसे कमजोर आहे लेट मी इन्व्हेस्ट माय टाइम इन दॅट असं लॉकडाऊनचा काहीतरी सकारात्मक उपयोग करणं हे आवश्यक असतं हे केलं बरं महाराणा प्रतापांनी तेव्हा लॉकडाऊन नव्हतं पण हे जंगलात राहण्याचा जो कालखंड आहे इथे राहून आता आपली शक्ती परत एकदा वाढवायची अशा दृष्टिकोनातून महाराणा प्रतापांनी आपला आपला वेळ तिथे इन्व्हेस्ट केला मी कर्नाटकात होतो मी म्हटलं आपण कन्नड शिकलो पाहिजे आणि दीड महिन्यामध्ये मित्रांनो मी कन्नड शिकलो कन्नड लिहिता वाचता येत नव्हती तिथले सगळे बोर्ड कन्नड मधले होते एकदा बंगलोर नागपूर ट्रेननी येता येता तेवीस तासात मी कन्नड शिकलेलो तेवीस तासामध्ये माझं हस्ताक्षर अतिशय खराब होत मी चोवीस तासामध्ये स्वतःचं हस्ताक्षर गिचिड मिचिड पासून अगदी मोत्यांसारखं म्हणणार नाही पण मी सुधरवलं मला इंग्लिश येत नव्हतं मी एका वर्षामध्ये इंग्लिश शिकून दाखवलं मला भाषण देता येत नव्हतं मी आज जरी माझी शिवाजी महाराजांवर नऊशे तीस व्याख्यानं झाली असली आणि महाराणा प्रताप आणि कृष्ण आणि इतर विषयांवर माझी जवळजवळ तीन साडेतीनशे व्याख्यानं आज जरी झाली असली 
तरी मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की पाच वर्षांपूर्वी मी एकही भाषण दिलं नव्हतं उंची सहा फूट असल्यामुळे आम्ही शाळेमध्ये कॉलेजमध्ये शेवटच्या बेंचवर बसणार आहे एल एल बी लॉयर ने लॉर्ड ऑफ द लास्ट बेंच एल एल बी मागच्या बेंचवर बसून बसून आत्मविश्वास संपलेला होता एकही स्पर्धेत भाग घेणं नाही शुद्ध लेखन नाही चित्रकला नाही डान्स ड्रामा कॉम्पिटिशन सेमिनार कबड्डी खो खो काहीच नाही शून्य शून्य भविष्य अंधारासारखं होतं तिथे प्रकाश दिला शिवचरित्राने अनेक गोष्टी शिकवल्या शिवचरित्राने शिवचरित्राने शिकवलं की शिकायचं असतं काही ना काही नवीन सातत्याने भाषण द्यायला नंतर शिकलो फक्त पाच वर्ष झाले मी इतरांना भाषण देतो माझा आवाज बारीक होता नमस्कार मी आज आपल्या समोर शिवाजी महाराजांचा विषय मांडायला आलेलो आहे मी शिवाजींच्या गोष्टी सांगणार आहे असा माझा आवाज होता जेव्हा लक्षात आलं तुला प्रतापांवर बोलायचं आहे तुला शिवाजी राजांवर बोलायचं आहे मित्रांनो एक वर्ष माझ्या आवाजाला दिलं आवाजाची ताकद वाढवली आज जरी मी तुमच्याशी ऑनलाईन बोलत असलो तरी एक हजार लोकांपर्यंत आवाज पोहोचेल अशी आवाजाला बळकटी प्रॅक्टिस मधून देता आली आणि हे मी अहंकाराने बोलत नाही की पहा सुमंत टेकाडे मी काय केलं मी तर आधी सांगितलं मी तर बॅकबेंचर होतो भविष्य माझं शून्य होतं मी याच्यासाठी सांगतोय की माझ्यासारख्या गाढ प्रॅक्टिस करून करून आता घोड्या होण्याच्या मार्गावर आहे तर आपण तर नक्कीच करू शकतो आपापल्या क्षेत्रांमध्ये लॉकडाऊनचा सकारात्मक वापर करून आपलं नॉलेज आणि स्किल वाढवणं हे आवश्यक आहे महाराणा प्रतापांनी जंगलातला तो वेळ याच्यासाठी वापरला त्या काळातल्या त्यांच्या लाईफस्टाईल उपलब्ध आहेत की तिथेही महाराजांसारखे ते राहत होते ते भाकर तुकडा कंदमुळं आपल्या लोकांना द्यायचे आणि ती लोक एखादं पारितोषिक मिळाल्यासारखे राजा महाराजांच्या हातून आम्हाला प्रसाद मिळाला अशा आनंदात खुश व्हायचे जंगलामध्ये राहणारी ती सामान्य माणसं भिल्ल लोक आज आमचा राम आमच्यासाठी आलेला आहे त्यांच्या रूपाने शबरी बोलत होती ज्यांनी आमचं पालन पोषण केलं आज आम्ही त्यांच्यासोबत उभा आहोत हाच त्यांच्यासाठी अभिमानाचा विषय होता पण महाराणांच्या लक्षात आलं आता ताकद वाढवायची असेल तर धनाची आवश्यकता आहे म्हणून काही काळ मातृभूमीपासून दूर जावं लागलं तरी चालेल पण ही सगळी व्यवस्था करून मग पुन्हा ताकदीने आक्रमण करावं लागेल प्रताप निघाले मातृभूमीला सोडून मागे वेळेला एकदा वंदन केलं आपल्या आपल्या मातृभूमीला जननी जन्मभूमीश्च स्वर्गादपी गरी असी की माते मला माफ कर जातोय तुला सोडून पण येईल परत तुला स्वतंत्र करण्यासाठी आय विल बाउन्स बॅक हा निश्चय केला आणि एवढ्या दुरून धूळ उडताना दिसली लक्षात आलं कोणती सेना नाही फार थोडेसे लोक आहे कदाचित आणि जसे जसे जवळ आले तर लक्षात आलं हे तर ओळखीचे लोक आहेत हे होते सहकारी आपले जवळचे नाव होत भामाशाह भामाशांनी गाठोड्याच्या गाठोडे भरून आणले होते काय होत उघडली ती गाठोडी अमाप संपत्ती होती प्रताप म्हणाले हे कोणाच आहे तर म्हणे हे राज्यासाठी हे आपल्यासाठी याचा वापर करा महाराणा म्हणत नाही हे आमचं नाही हे तुमचं धन त्याच्यावर भामाशा उतरले तुमच्याच पूर्वजांनी माझ्या पूर्वजांना दिलं तुमच्या वडिलांनी माझ्या वडिलांना दिलं आपण मला दिलं हे आपलंच धन आहे याचा स्वीकार करा आज मला याची गरज नाही याची गरज आज आपल्या मातृभूमीला जास्त आहे महाराणांची इच्छा नव्हती ते सगळं स्वीकार करण्याची पण देशासाठी राष्ट्रासाठी अशी बलिदानं सातत्याने केली लोकांनी आपल्याला आठवतं सुभाषचंद्र बोसांनी आवाहन केल्यावर लोकांनी गळ्यातले दागिने मंगळसूत्रापर्यंत काढून दिलं होतं आज हे महत्वाचं नाही आज बंदुका आणा आज तोफा घ्या लोकांनी आपले सोन्याचे अलंकार काढून दिले होते मित्रांनो आमचा भारत यासाठी प्रसिद्ध आहे दिलं लोकांनी भरभरून दिलं महाराणांनी त्याचा वापर करून शस्त्रास्त्र आणि इतर सगळ्या गोष्टी जमवल्या पुन्हा एकदा ताकद वाढवली आता सगळ्या दृष्टीने तयारी पूर्ण झाली होती आता झेप घेण्याची वेळ आली ती मी सुरुवातीला सांगितलं आलो असेल क्लर्क म्हणून पण जाईल मॅनेजर म्हणून आलो असेल विकेट किपर पण जाईल कप्तान म्हणून आता ती करिअरमध्ये झेप घेण्याची वेळ आली होती आणि प्रतापांनी हमला केला मुघलांवर इतका जबरदस्त अटॅक झाला की पहिल्याच झडपेमध्ये सोडून दिलेले किल्ले कमळमेर जिंकून घेतला चौंटचा किल्ला एका झडपेत जिंकून घेतला पहिल्याच फटकाऱ्यामध्ये बत्तीस किल्ले महाराणांनी जिंकून घेतले उत्साहाच्या उर्मी उडाल्या राजपुतान्यामध्ये की मेवाड संपला नव्हता चित्तावड अजून संपला नव्हता दे बाउन्स बॅक हे आवश्यक असतं मित्रांनो निराशेतून पुन्हा आशेचे स्फुल्लिंग चेतलं पाहिजे नाही तर निराशा कोणाला येत नाही मित्रांनो हे आयुष्य आहे कधी उतार कधी चढाव कभी खुशी कभी गम येणारच आहे अनेकांना मी पाहतो एखादा पेपर बॅक येतोच मी त्या गाढवांबद्दल बोलत नाहीये जे अभ्यास करत नाही आणि पेपर बॅक येतो मी त्यांच्याबद्दल बोलतोय ज्यांचा अभ्यास चांगला झाला होता पण एखाद्या अपघाताने किंवा तब्येत खराब झाली म्हणून ते पेपर देऊ शकले नसतील असा एखादा पेपर बॅक येतो एखाद्या अपघाताने एखाद दुसरं वर्ष वाया जातं एखादा असाध्य रोग आपल्या शरीराला लागतो आणि मग शरीर नश्वर शरीर तसंही आपलं खराब व्हायला लागतं एखादी चांगली नोकरी सुटून जाते बिझनेसमध्ये पाच सात लाखाचं आयुष्यामध्ये नुकसान होतच होत व्यक्तिगत आयुष्यामध्ये नुकसान होतात घराच्या घरं उद्ध्वस्त होतात एखाद वेळेस आपली प्राणप्रिय जवळची व्यक्ती परमनंट हे जग सोडून चालली जाते हे सगळं होणार आहे मित्रांनो कारण हे आयुष्य आहे 
मानव म्हणून जन्माला आल्यावर हे सगळं फेस करावंच लागतं एखादा पेपर खराब गेला जाऊ द्या ना रडायचं कशाला पुढच्या वर्षी काढून घेऊ एखादी नोकरी सुटली परत मिळून दाखवतो धंद्यात जेव्हा प्रॉफिट मिळाले तेव्हा तर काहीच वाटलं नाही आता नुकसान झालं तर निराशा कशाला परत ते नुकसान भरून काढेल पुढच्या दोन चार वर्षांमध्ये जो जन्माला आला तो जाणारच आहे त्याचं दुःख महत्वाचं असतं मी त्याच्याबद्दल नकार देत नाही इन्कार करत नाही पण त्या दुःखामुळे आयुष्यभर रडत बसायचं अनेक लोक माझ्या घरी येतात पेरेंट्स आपल्या मुलांना आणतात कधी कधी प्रोफेशनल्स भेटायला येतात मी विचारतो काय झालं इतके निराश का बरं कारण चेहरा असा असतो उजळी हुई रियासत के लुटे हुए सुलतान म्हटलं काय झालं तर म्हणत सर एक पेपर बॅक आला कोणी म्हणत सर एक नोकरी सुटली म्हटलं मग चेहरा का असा पाडलाय तर म्हणे सर सर्वस्व संपलं मला कळत नाही एक पेपर बॅक आला नाही सर्वस्व कसं संपतो अजून आयुष्य जगायचं आहे वीस पंचवीस वर्ष जिवंत राहायचं आहे सगळं नुकसान भरून काढता येत असतं पण ते एक वर्ष खराब गेलं म्हणून लोक पन्नास वर्ष रडत बसतात याला काय अर्थ आहे हे नुकसान पचवावं लागतं आणि झेप घ्यावी लागते महाराणा प्रतापांनी ते नुकसान पचवलं आणि झेप घेतली राजधानी सोडावी लागली हल्दी घाटीमध्ये एवढा जबरदस्त नुकसान झालं इतके लढवय्ये मारले गेले सगळ्या दृष्टीने नुकसान होतं ते पचवलं आर्थिक परिस्थिती खराब होती देश सोडून जावा लागणार होता ते पचवलं आणि आता सगळ्या दृष्टीने ते परत आले बाउन्स बॅक झाले आणि आता झोडपून काढत होते सगळ्यांना ही उमेद आयुष्यात आवश्यक आहे निराशेवर मात करणारी उमेद अशी उमेद असेल तरच आपण जीवन करू शकतो महाराणा प्रतापांनी इतिहास घडवला मेवाडची कॉलर तशीच उंच राहिली चित्तौड कब्जात आलं नव्हतं ते दुःख मनामध्ये होत म्हणून महाराणा पलंगावर नाही झोपले ते अजूनही पथरीवर झोपायचे पंचपक्वानाचं जेवण नाही खाल्लं चांदी सोन्याचं ताट नाही घेतलं अजूनही त्या सामान्य पत्रावळीमध्ये ते जेवत होते मला असं कळलं की आजही तिकडचे लोक आपल्या उशी खाली गवताची काडी आणि आपल्या जेवणाच्या ताटाखाली ती गवताची काडी ठेवतात का तर ते स्मरण आहे त्या प्रतिज्ञेच असा हा देदीप्यमान इतिहास आहे मित्रांनो राजपुतांचा मेवाडचा चित्तौडचा तो आपल्या मनामध्ये भरून आपल्या आयुष्यामध्ये पुढचं मार्गक्रमण करायचं आहे यशप्राप्ती करायची आहे आयुष्याचं ध्येय निश्चित करणे के एस ए नॉलेज स्किल अॅबिलिटी जबरदस्त सकारात्मक अॅटिट्यूड की नाही मी जिंकून परत येईल निराशेवर मात करील आय विल बाउन्स बॅक या गुणांचा समुच्चय म्हणजे महाराणा प्रतापांसारखे लोक आहे हे स्किल त्यांच्याकडून शिकावे लहान मुलांकडे लक्ष द्यावं त्यांच्या संस्कारांकडे लक्ष द्यावं कार्टून फिल्म दाखवण्याची गरज नाही मुलांना टीव्ही जास्त दाखवण्याची गरज नाही मोबाईल देऊन त्यांचा स्क्रीन टाइम वाढवायची गरज नाही मुलांना आवश्यक आहे येस आय कॅन डू दॅट हा ऍटिट्यूड तो ऍटिट्यूड येत असतो त्यांना सेल्फ डिपेंडंट बनवून त्यांना कामं करू दे त्यांना लहान लहान गोष्टी सांगा त्यांचा ऍटिट्यूड रेक्टिफाय करा चार चॉकलेट कमी दिले तर बिघडत नाही दोन चार आईस्क्रीम कमी दिले तर बिघडत नाही असे जगत जेती मुलं निर्माण करणं हे आमचं कर्तव्य आहे आणि मग पा भारताचा इतिहास कसा देदीप्यमान राहतो अशा प्रकारे आपल्या करिअरमध्ये समोर जात असताना एक लक्षात ठेवायचं आहे एक मोठी भिंत होती जाड होती उंच होती मजबूत होती वर्षानुवर्ष उभी होती ही भिंत तुटणार नाही सगळ्यांना माहिती होतं पण लढले काही लोक तुटून पडले पहिला माणूस तर टाचणी घेऊन निघाला टाचणी पिन तो उकरायला लागला ती भिंत मागून दुसरा आला म्हणे तू कोण आहे आणि काय करतोय तो म्हणे मला ओळखलं नाही मी मंगल पांडे पहिली गोळी ज्यांनी झाडली होती स्वातंत्र्य संग्रामातली मी मंगल पांडे म्हणजे तुम्ही काय करताय म्हणजे मी भिंत पाडतोय म्हणजे टाचणी मी पाडाल तर म्हणजे माझ्याकडे टाचणी मी टाचणी पाडतो पण मला विचारणारे तुम्ही कोण तर म्हणे मी छत्रपती शिवाजी महाराज माझ्याकडे खंजर आहे तुम्ही माझं खंजर घ्या तर ते म्हणाले तुम्ही महाराज तुमचं खंजर मारा मी टाचणीने उकरतो एक महिला आली घोड्यावर होती आपला पाच वर्षाचा पोरगा दामोदर बांधला होता कमरेला हातात तलवार होती आपल्या सर्वांना माहिती आहे राणी लक्ष्मीबाई होत्या त्या झाशीची राणी म्हणजे माझी तलवार घ्या तर हे बोलले मॅडम तुम्ही तलवार मारा आम्ही आमचं शस्त्र उगारतो त्यांनी तलवार मारायला सुरुवात केली महाराणा आले आपला भाला त्यांनी रोखला आणि मारला ती भिंत थरथरायला लागली एक पांढरं धोतर काळाकोट काळी टोपी गोल चष्मा आला म्हणजे तुम्ही कोण म्हणे मी विनायक दामोदर सावरकर बंदुक आणल्यात विलायत येतो म्हणे मारा तात्याला धाय 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 सावरकरांनी गोळ्या मारायला सुरुवात केली एक पिवळं पागोट तरणाबांड मुलगा आला स्मार्ट होता दिसला म्हणे तू कोण आहेस म्हणे मी भगतसिंग हे हातात पिशव्या कशाच्या आहेत म्हणे तर हे बॉम्ब आहेत म्हणे गरम गरम ताजे ताजे म्हणजे लावा ते बॉम्ब भगतसिंग आणि बॉम्ब लावले धाड 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 बॉम्ब फुटायला लागले आंबेडकर आले आंबेडकरांनी आपली माणसं सोडली गुरु गोविंद सिंग आले त्यांनी आपले खालसा सोडले सगळे लोक त्या भिंतीवर तुटून पडले सशस्त्र क्रांतीचा चरम बिंदू आला आणि पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस मोहन मोहनदास करमचंद गांधी नावाचा माणूस हातातली काठी ठेवून सत्याग्रह नावाचा धक्का त्यांनी दिला असहकाराचा धक्का दिला आणि ती भिंत कोसळली दोन्ही रस्त्यांनी कोसळली दोन्ही मार्गांनी कोसळली सशस्त्र क्रांतीनी सुद्धा आणि असहकारवादी सत्याग्रहांनी सुद्धा दोन्ही एकमेकांपेक्षा कमी नाही 
एकाच मार्गाने स्वातंत्र्य मिळालं हे धादांत खोट आहे मित्रांनो दोघेही तुटून पडले आपापल्या परीनी भिंत कोसळली मागे आमची स्वातंत्र्य देवता होती आम्ही मिळवलं ते स्वातंत्र्य गमावलेलं दिल्ली स्वतंत्र झाली अकराशे ब्याण्णव नंतर आता पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीसला आज आज फुकटात मिळालेलं स्वातंत्र्य आम्हाला बहुतेक पचत नाही त्या स्वातंत्र्याचे वेगवेगळे अर्थ आम्ही काढतोय पार्टीच्या नावावर लग्नाच्या नावावर दारूच्या बाटल्या फोडल्या जातात याला आम्ही संस्कृती म्हणायला लागलो आहे काही काही डेच्या नावावर आम्ही रात्री रस्त्यांवर हैदोस घालतोय मुलं मुली सो कॉल डेच्या नावावर काय काय करतात मी इथे सांगू शकणार नाही असे भयानक प्रकार चाललेले आहेत का तर स्वातंत्र्य आमच्या डोक्यात चाललंय आमच्या देशातल्या मोठ्या मोठ्या लोकांबद्दल नेत्यांबद्दल काहीही बोललो सोशल मीडियामध्ये तरी चालतं का आम्ही स्वातंत्र्य आहोत स्वतंत्र आहोत आणि त्या स्वातंत्र्याचे सण सव्वीस जानेवारी पंधरा ऑगस्ट आले की तो विचारूच नका एन्टायसर पल्सर बुलेट पोरगा अगरबत्ती तो गाडीला चालवतो की गाडी त्याला चालवते हे सुद्धा कळत नाही पण आम्ही निघतो गडगड गडगड आवाज करून त्याच्यामागे एक दोन तीन कधी कधी चार बसलेले असतात हातामागे आमचा झेंडा असतो तोंडामध्ये गुटखा भरलेला असतो तो थुकायचा आणि भारत माता की जय असं विचित्र ओरडत रस्त्याने जायचं हॉर्न वाजवायचे रेड सिग्नल आला तर तो तोडून जायचा का तो आमचा स्वातंत्र्य दिवस आहे आणि एखाद्या मरीन ड्राईव्हर एखाद्या फुटाळा तलावावर जर चार सुंदर मुली जात असतील तर त्यांना अश्लील भाषेत टॉन्ट मारायचा की याच्या बहिणीने ऐकलं तर ती सुद्धा आत्महत्या करेल अशा घाणेरड्या भाषेत टॉन्ट मारायच्या का तर आम्ही स्वतंत्र आहोत हा आमचा राष्ट्रीय सण आहे पंधरा ऑगस्ट सव्वीस जानेवारी का तर फुकतात मिळेलच स्वातंत्र्य कारण आम्हाला दंडे बसलेले नाही आहेत ना आमच्या नाकामध्ये नळ्या घालून तिथे मिठाचं पाणी मारलं गेलं नाही ना आमचे केस असे हातात पकडून इंग्रजांनी उपटले नाही ना सगळे कपडे काढून पाठ आमची लाल सोलून निघेपर्यंत आम्हाला फटके दिले नाही त्याच्यावर मीठ चोळलेलं नाही ना म्हणून कदाचित हे सगळं होत आहे यश मिळवायचं आहे करिअरमध्ये झेप घ्यायची आहे पण आज जर आम्ही आमची एक टाचणी विसरलो तर इतिहास क्षमा नाही करणार एक टाचणी मित्रांनो एक टाचणी मग कोणी सिग्नलवर भीक मागत असेल तर तो तुमच्याकडे आशेनी पाहतोय त्याला फक्त पैसे नकोय त्या लहान मुलाच्या डोळ्यात आशा आहे की दादा आम्हाला तर आज सिग्नलवर भीक मागावी लागते पण तुम्ही जे शिकायला जातात कॉलेजमध्ये तुम्ही जे नोकरी करतात दादा शिकून इतके मोठे वा की उद्या आमच्यासारखी मुलं इथे भीक मागायला नको लागायला दादा तुम्ही काहीतरी करा हे त्यांचे डोळे आम्हाला सांगत असतात आम्ही वाचतो का मला माहिती नाही आम्ही जेव्हा बाहेर रस्त्यावर दाबून खात असतो तेव्हा ते उपाशी डोळे आमच्याकडे पाहून काहीतरी मागत असतात त्यांना फक्त अन्न नको असतं त्यांना असं काही त्यांच्या हातांना हवं असतं की त्यांना पुन्हा उपासमार होऊ नये ते अनाथ फुलं जे अनाथालयात बसले आहेत ते वृद्ध लोक जे वृद्धाश्रमात बसले आहेत ते ते वनवासी लोक ज्यांच्यापर्यंत आजही सोयी पोहोचत नाही आहे सगळे टाहो फोडतात आहे की आमच्या मदतीला या अशी एक मदतीची टाचणी आम्हाला उचलावी लागेल लोक करतात आज डॉक्टर्स अनेक डॉक्टर्स स्वतःला झोकून देतात या सेवेसाठी अनेक इंजिनियर्स स्वतःचा पैसा काढून ठेवतात त्या लोकांच्या मदतीसाठी कितीतरी लोक आपल्याला माहित आहे मी आता ते उदाहरण देणार नाही पण मी ते करतो का हे महत्वाचं आहे मला माझी टाचणी सापडली मित्रांनो मी छत्रपती शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप सावरकर बाबासाहेब आंबेडकर कृष्ण ही चरित्र घेऊन मी भारतभर फिरतो घसा फाटेच तो ओरडतो मी माझ्या परीने प्रयत्न करतो की लोकांनी प्रेरणा घेऊन निराशेला झटकून टाकावं आणि दैदिप्यमान यश प्राप्त करावं मला माझी ही चाचणी सापडली आपल्यापैकी अनेक लोक असतील जे अशा प्रकारची कामं करतात पण माझं आवाहन त्या सगळ्यांना आहे ज्यांना अजून आपली टाचणी सापडली नाही आपला सर्वांना नम्र विनंती ती टाचणी शोधा कारण हा इतिहास आता त्याची वाट पाहतोय तो इतिहास जो आम्हाला झोडपून काढत होता लोक आत्मविश्वास विसरले होते लोक लढायला विसरले होते त्याच्यात एक पणती लावली महाराणा प्रतापांनी एक पणती लावली गुरु गोविंद सिंगांनी एक पणती लावली लाचित बर्फुकांनी एक पणती पेटवली शिवाजी महाराजांनी पुढे यांचे ज्वालामुखी भडकले मुघलांना हिंदुस्थान सोडून जावं लागलं हिंदुस्थानी सत्तांनी पार खैबर खिंडीच्या पार या लोकांना झोडपून काढलं इतका पराक्रम पुढच्या भार भारताने गाजवला जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान सहकर अत्याचार युगो से स्वाभिमान फिर जागा गूंज उठा अभिमान पार्थ का धनुज बाण फिर जागा पांच जन्य ने आज सुनाया संस्कृति का जयगान जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान आता विशेष कर महाराणा प्रतापान सा जाग उठी है वानर सेना जाग उठा वनवासी चला उदधि को आज लांघने ईश्वर का विश्वासी रावण की लंका पर फिर से होता है अभियान जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान धन्यवाद